এয়ার কুলার কিনে ঠকেছেন এরকম অনেক মানুষের কথা শুনেছি এয়ার কুলার কিনেছেন কিছুদিন ব্যবহার করার পর সেটি স্টোর রুমে রেখে দিয়েছেন কারণ অনেকের অভিযোগ এয়ার কুলার ঠিকমতো কাজ করে না আসলে এই যে যে এয়ার কুলার ঠিকমতো কাজ করে না এটা যদি সত্যি হয় তাহলে এই বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে কিভাবে এয়ার কুলার এত দামি ব্রান্ডগুলো সেল করছে তার মানে হচ্ছে যে এয়ার কুলার ব্যবহারের সঠিক নিয়মটা আপনি জানেন না আজকের ভিডিওতে আমি আলাপ করব কিভাবে আসলে এয়ার কুলার আপনি চালালে আপনার ঘর ঠান্ডা হবে তো আশা করছি পুরো ভিডিওতে সঙ্গে থাকবেন কোনো রকম স্কিপ না করেই অনেকে যেটি মনে করেন যে এয়ার কুলার ফ্যান হচ্ছে অনেকটাই এসির মতো যেগুলো আমরা সচরাচর দেখি যে দরজা জানালা সব বন্ধ করে তারপরে যেটা চালাতে হয় সেই সেই রকম একটি ব্যবস্থা এয়ার কুলার ফ্যান এবং অনেকেই নতুন কিনে নিয়ে বরফ ভরে পানি ভরে সেরকম করে চালাবার চেষ্টা করেন এবং কিছুদিন পর সে যে কাঙ্ক্ষিত ঠান্ডা বাতাস সেটি না পেয়ে এটি স্টোর রুমে রাখেন বা দেন ব্যবহার করেন না তো আজকে আমি আসলে জানাতে চাচ্ছি যে আসলে এয়ার কুলার কিভাবে ব্যবহার করবেন প্রথমে যেটি করতে হবে এয়ার কুলার এয়ার কুলার ফ্যানটি আপনি যেই কক্ষে চালাতে চাচ্ছেন তার জানালা অথবা বারান্দার দরজা থাকলে সেটি খোলা রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যদি আপনি সব কিছু আটকিয়ে এসির মতো চালাতে চান তাহলে আপনি এটার পারফরমেন্স পাবেন না এটার অন্যতম শর্ত হচ্ছে যে আপনি একে আপনাকে জানালা খুলে তারপরে বা দর বারান্দার দরজা থাকলে সেটি খুলে তারপরে এটি চালাতে হবে অন্যথায় এর থেকে আপনি কোনো রকম ভালো বাতাস পাবেন না আবার যদি আপনি মনে করেন যে বাইরে বাগানে বা যে কোনো খোলা জায়গায় অর্থাৎ সেখানে এসি কাজ এই এয়ার কুলার কাজ করবে যেটি এসির সম্পূর্ণ বিপরীত এখন আপনাকে কেন আসলে জানলাটা খোলা রাখতে হবে এটা এই প্রশ্নটা আপনার মাথায় আমি জানিয়ে এসেছি এর কারণ হচ্ছে যে যদি আপনি দেখেন যে এয়ার কুলার কিন্তু যখন চলে এর মধ্যে সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটো দুটো মোটর থাকে একটি মোটর দিয়ে এর এয়ার কুলারের যে চারপাশে যেরকম আপনার খড়ের মতো আছে দেখবেন যেগুলো ভিজিয়ে রাখা হয় এবং আরেকটা ফ্যান আছে যেটা বাতাস দেয় এখন যখন বাইরের থেকে বাতাসটা আপনি এয়ার কুলার ফ্যান টানছে তখন সে কিন্তু গরম বাতাসটা টানছে এবং এই যে যে খড়ের মতো কিছু জিনিস দেখেন এগুলো ভিজা থাকে এবং তার মানে হচ্ছে বাতাসের নতুন করে যে বাতাসটা এয়ার কুলারে আপনাকে দিবে সেই ভেজা ভেজা বাতাসগুলো দিবে যার ফলে পানি যেহেতু ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে যে পানিটা যদি পানির পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে তো বাতাসে আর্দ্রতা হবে এবং বাতাসটা ঠান্ডা পাবেন এখন কথা হচ্ছে যে যদি আপনার রুম আটকানো থাকে দরজা জানালা সব বন্ধ থাকে তখন দেখা যাবে যে বাতাসের যে আর্দ্রতা তার সৃষ্টি করবে নির্দিষ্ট সময় পরে আর নতুন করে তার দরকার হবে না সে একই রকম আর্দ্রতা আছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের যেই আবহাওয়া সেখানে সাধারণত আর এইস থাকে সিক্সটি পারসেন্ট আর মিডিল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে অবশ্য সেখানে বাতাসে ঘামে না মানুষ গরমে ঘামে না কারণ বাতাসের মধ্যে পানির মাত্রা কম থাকে যেহেতু বাংলাদেশে এমনিতেই পানি বেশি থাকে তারপর যার ফলে আপনি এয়ার কুলারে যে সঠিক কাজ সেটি মিডিল ইস্ট কান্ট্রিতে যতটা সুন্দরভাবে হয় বাংলাদেশে কিন্তু ততটা হবে না এটা ব্রেনিং রাখতে হবে এই জন্য বললাম যে এসি আমারও এর আগেও একটি এয়ার কুলারের ভিডিও ছিল সেখানে অনেকেই কমেন্ট করেছেন অনেকেই ইয়ে অনেক ধরনের কমেন্ট ছিল সেই কমেন্টে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করছি আজকে আর একটু এখানে বলতে চাই যে এয়ার কুলার ব্যবহার করার জন্য যেটি সবচেয়ে বেশি দরকার সেটি হচ্ছে যে আপনার যদি জানালা একাধিক থাকে দুটোই খোলা রাখতে পারেন জানালার পাশে রাখতে পারেন তাহলে কি করবে বাইরের গরম বাতাসটাকে সে ঠান্ডা করে বাতাসে আর্দ্রত আর্দ্রতা বাড়িয়ে তারপরে সে দিবে সুতরাং এর মাধ্যমে আসলে আপনি ভালো বাতাস পাবেন এটি খুব ছোট একটি টিপ ছিল আশা করছি যারা এয়ার কুলার ফ্যান ব্যবহার করবে অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন যে এয়ার কুলার কি আসলে ঘরের কাঠের জিনিসপত্র নষ্ট করে কিনা বা ঠান্ডা রোগ হয় কিনা এরকম বেশ কিছু কমেন্ট ছিল আমি সেইগুলো রিপ্লেতে বলতে চাচ্ছি যে এয়ার কুলারে আমার তিন বছর যাবত চলছে বাসায় তো সেখানে আমি দেখিনি যে আমার ফার্নিচারের কোনো সমস্যা হয়েছে এবং আমি এর পারফরমেন্সে মোটামুটি খুশি কারণ আমি যেরকম ওরা যেভাবে বলে দিয়েছে আমি সেভাবে চালাচ্ছি এবং ভালো বাতাস পাচ্ছি আরেকজন আমাকে জানতে চেয়েছেন যে এটাই ফ্যানে আসলে কীরকম বাতাস 
মানে বিদ্যুৎ খরচটা কি রকম হয় আমাদের দেশে বিদ্যুৎ খরচ বলা যাবে না অ্যাকচুয়ালি বলা যাবে না যে কখন কত টাকা ইউনিট হয় তো মোটামুটি এটি হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পঁচাত্তর থেকে একশো ওয়াটের মধ্যে থাকে বড় ধরনের যে এয়ার কুলার ফ্যানগুলো আর পঁচাত্তর থেকে একশো ওয়াট সাধারণত ঘরের যে সিলিং ফ্যান থাকে আপনাদের সেটিও দেখবেন যে পঁচাত্তর থেকে আপনার একশো ওয়ার্ডের মধ্যে বা ষাট ওয়ার্ডের মধ্যেই ইয়ে করে সুতরাং একটি বড় সিলিং ফ্যানের সমপরিমাণ বিদ্যুৎ একটি এয়ার কুলার ফ্যানে খায় এটি মনে রাখবেন সেরকমই বিল আসবে এবং অনেকে জানতে চেয়েছেন যে এয়ার কুলার ফ্যান থেকে অসুখ বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সবসময় দরকার এটি অবশ্যই একটি জরুরি ইস্যু আপনি পানি দুদিন পরপর ফেলে নতুন পানি ভরতে পারেন পাশাপাশি যেই নেটের মতো আছে যেখানে ওই যে আমি বললাম যে ঘরের মতো আছে সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় ওগুলো সরি অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তো সেগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন মাঝে মধ্যে পরিচ্ছন্ন থাকবেন আর এখান থেকে অসুখ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি গত তিন বছরে আমার ক্ষেত্রে হয়নি অন্যদের কথা তো আমি নিশ্চয় বলতে পারবো না আরেকটি বিষয়ে বলা জরুরি যে এসি এবং এয়ার কুলার কিন্তু এক নয় আপনারা যদি মনে করেন যে এয়ার কুলারের দাম দশ হাজার বারো হাজার টাকা তাহলে আমরা এসি কেন কিনছি না পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে সেটি কিনতে পারেন যদিও এসিটি একটু বিদ্যুৎ খরচ বেশি থাকবে যাদের সামর্থ্য আছে তারা এসি কিনতে পারেন বা যাদের ইচ্ছা আছে তারা এসি কিনতে পারেন কিন্তু এসি এবং এয়ার কুলার কখনোই এরকম একটি কমেট আসছিল যে এসি আর এয়ার কুলারের মধ্যে পার্থক্য কীরকম তো এসি এবং এয়ার কুলারের মধ্যে পার্থক্য আতার দিন এই এসি হচ্ছে আপনার একটি ঘর আটকিয়ে রাখে সেই ঘরের নির্দিষ্ট একটি তাপমাত্রার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে কুলারের ক্ষেত্রে হুব সেটি হয় না কুলার যেটি করে যে ঘরের আপনার যে নর্মাল তাপমাত্রা সেখান থেকে আপনার কিছুটা কমিয়ে এক ঠান্ডা বাতাস দেয় এবং যাতে আপনার মোটামুটি একটি ঠান্ডার কাজ করে কিন্তু পুরোপুরি কখনোই এসির মতো কাজ করবে না এটি ভেবে যদি কেউ এয়ার কুলার ফ্যান কিনে থাকেন তাহলে কিন্তু ঠকবেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এয়ার বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এয়ার কুলার ফ্যান আছে তো নন ব্র্যান্ডেরও ফ্যান আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি কেনার সময় খেয়াল করবেন যে একটু ভালো ব্র্যান্ডের পাওয়া যাচ্ছে কিনা ভালো ব্র্যান্ডের কুলার ফ্যান সবসময় ভালো কাজ করবে এটি ইলেকট্রিক জিনিস একবার কিনলে দ্বিতীয়বার গেলে তার চেঞ্জ করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে ভালো করে খুঁজে তারপরে ভালো প্রোডাক্ট কিনবেন যে এর মোটরের আর পি কত কত ওয়ার্ড নিচ্ছে কত লিটার পানি এটার মধ্যে স্পেস জায়গা আছে মনে রাখবেন পানি বেশি যদি স্পেস থাকে তাহলে বেশি আপনি ঠান্ডা বাতাস পাবেন তো এই ছিল ভিডিও আশা করছি এখান থেকে মোটামুটি অনেকেই উপকৃত হবেন আর যদি আরো কিছু জানার থাকে তাহলে নিশ্চয় কমেন্টে সেটি জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেখান থেকে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শেষ করছি আজকের ভিডিও কোথাও বেশ